ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി നടത്തേണ്ട എല്ലാ നിർബന്ധിത പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് രോഗിയെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് കിംസ് ആശുപത്രി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് രോഗിക്ക് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയും ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പാനൽ സി പി ആറും മറ്റും അടിയന്തര പരിചരണങ്ങൾ നൽകി രോഗിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ രോഗിയുടെ നീലവശലാവുകയും രാത്രിയിൽ രോഗിയുടെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു രോഗിയുടെ കുടുംബത്തോട് വിശദമായി സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും രോഗിയുടെ ചികിത്സാ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടക്കം അന്വേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകി ആശുപത്രി അധികൃതർ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കിംസ് വിശദീകരിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ശർമ്മ ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി വിദേശത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ചികിത്സയിൽ വിശ്വസിച്ച് എത്തിയതിനു ശേഷം കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ചികിത്സയ്ക്ക് തയ്യാറായ യുവാവാണ് പക്ഷേ ആശുപത്രിയുടെ ചികിത്സാ പിഴവാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഒരു യുവാവിന് ജീവന് വിലയായി ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവരത് അംഗീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി നടത്തേണ്ട എല്ലാ നിർബന്ധിത പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് രോഗിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് കിംസ് നൽകുന്നത് എന്തായാലും ഈ സമീറിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ലക്ഷ്മി തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ സ്വദേശി സമീറിനാണ് ഒരു ദാരുണമായ സംഭവത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമീർ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു രണ്ട് തവണ ആദ്യം ശസ്ത്രക്രിയ സമീറിനെ വിധേയനാക്കി അതിനുശേഷവും ഇത്തരത്തിൽ തിരികെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വീണ്ടും കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ അതേ ഡോക്ടറെ തന്നെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണമെന്ന കിംസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തവണ കൂടി അതായത് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് തവണ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സമീറിനുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ അടുപ്പിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നതിലടക്കം രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഇക്കാര്യം സമീറിനും അറിയാമായിരുന്നു സമീർ ഇക്കാര്യം ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് അനസ്തേഷ്യയിൽ പാകം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സമീർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് പകരം ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താം എന്നുള്ളൊരു വിശദീകരണമായിരുന്നു കിംസ് അന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കല്ലറയിലെ സമീറിന്റെ വീട്ടിലാണ് സമീറിന്റെ സഹോദരനടക്കം അന്ന് സമീറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി സമീറിന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അന്ന് ചികിത്സാർത്ഥം കിംസിൽ എത്തിയപ്പോൾ സമീറിന്റെ ഭാര്യയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി അധികൃതരും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബത്തോട് മരണത്തിന് മുൻപ് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴും മരണത്തിന് ശേഷവും വിശദീകരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം സമീറിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നേരിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തും കിംസ് നൽകിയ വിശദീകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ഒന്നും ചികിത്സിക്കാതെ സർജറിക്ക് എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് സർജറിക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചികിത്സ രണ്ട് സർജറിക്ക് മുന്നേ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് സർജറിക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവർ മറുപടി പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സർജറിയും ഈ സർജറിക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പും ചെയ്തില്ലെന്ന് അവർ അന്ന് തന്നെ അവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുകയും ചെയ്തുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറേ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് എനിക്കിവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മരണശേഷം എന്തൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളായിരുന്നു നൽകിയത് അതായത് അനസ്തേഷ്യ നൽകിയതിലടക്കം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് നൽകിയിരുന്നത് അന്ന് അവർ ഞങ്ങൾ സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത് അതിന് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സർജറിയാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് പ്രകാരം അന്ന് മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടർ സുധിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് പിന്നെ എ
അന്ന് എന്ത് മറുപടി ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പണമൊന്നും ഓഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ല പൊസി പൊസിഷനിലാണ് ഇരുന്നതെന്നും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് സർജറിക്കിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണമെന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പോലീസ് ഇടയ്ക്ക് മൊഴിയെടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങളെ പ്രതിയാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ പെരുമാറ്റവും എന്നെല്ലാം ആരോപിച്ചിരുന്നല്ലോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം എ സി പി അനിൽകുമാർ സാറാണ് എൻ്റെ മൊഴി എടുക്കാൻ വന്നത് മൊഴി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം അതുപോലെ എഴുതാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നെ പ്രതിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പ്രതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു റുബിയ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ എന്ന് കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയതെന്നും ലോക്കൽ അനസ്തേ സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യയുടെ കൺസെൻറ്റ് അവരാണ് ഞങ്ങളെ എന്ന് വാങ്ങിയതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിച്ചു തന്നെന്നും അതുകൊണ്ട് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ മാറ്റി കൊടുത്തത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയണമെന്നും അവരുടെ പേര് പ്രതിയാക്കണമെന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എ സി പി അനിൽകുമാർ സാർ അത് അവരുടെ പേര് പ്രതിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വേറെ ഏതോ ജിജു ജോസഫ് എന്ന് ആളിൻ്റെ പ്രതിയാക്കാം എന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇനിയും തുടർന്നും നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കിംസ് ഇതിലിടപെട്ട് ഇതെല്ലാം ഒതുക്കി തീർക്കുമെന്നൊരു ഭയമുണ്ടോ എനിക്കിത് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അനിൽകുമാർ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പകർപ്പ് മേടിച്ചു മേടിച്ച് ഞാനത് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടുപോയ മൊഴിയല്ല അതിനകത്ത് മൊത്തം മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്റ്റോൺ മുഴുവൻ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നായിരുന്നു ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അദ്ദേഹം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഞാനും ഭർത്താവും നിർബന്ധിച്ച് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം എൻ്റെ മൊഴിയെ മാറ്റിമറിച്ച് എഴുതിയെന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സംശയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സി എമ്മിനോട് അത് എത്രത്തോളം നേരത്തെ നടക്കും അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമായിരുന്നു സി എമ്മും കൂടെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയൊരു സഹായമായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിലാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരാതിയുമായി എത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എവിടെ നിന്നും ഒരു മറുപടി കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വന്നെങ്കിലും ഇവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച മൊഴിയല്ല എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആരോപണവും ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സമീറിൻ്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് പല തവണ ഇത്തരത്തിൽ പണം വാഗ്ദാനം നൽകി എന്നുള്ളൊരു ആരോപണവും നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ കിംസ് ആശുപത്രി എന്നാൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് ലഭ്യമാക്കേണ്ട എല്ലാവിധ പരിശോധനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കിംസിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ഇതിൽ തിരിമറിയുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണത്തിൽ ബന്ധുക്കളും കുടുംബവും ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നുള്ളൊരു പ്രധാന ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ കുടുംബം ഉന്നയിക്കു